Encontramos en la Gomería Araujo a Socol, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay a Socol y quiero que me acompañen en este viajecito. Un saludo muy especial para eh, el LIS de República Dominicana, para los paraguayos que se encuentran en el exterior. Especial Juan Manuel, un saludo muy especial. Y acá la, la señora, ¿qué está preparando acá? Cuénteme. Cuénteme qué está preparando. Ave María, qué berraquera. Vea, vea, vea. Eh, Ave María, ¿y usted hace para la venta o no? Para, sí, para la sí, venta. Sí, y, y bueno, para mi marido. ¿y a cuánto? ¿A cuánto? Ay, ay, bueno, así, eso es lo más grande, vendo a 5 mil. Ah, bueno, ya saben que pueden venir a comer claro, la mejor sí, empanada. Eh, salude a los paraguayos que se encuentran en el exterior en Guaraní. Va, esa pa. Pendejo, eh. Al mes se mena el pulpe, haga la pojina coanga. Allá por la empanada, nada vendeja, ¿no? Oímos, bebé. Excelente, cuénteme, ¿su marido es el lorito sí, o marido, no? El gomero, sí. ¿Y eh. cómo hacen para venir acá a la sí. mejor gomería? Sí, ¿El, el, el la... barrio cómo llama? Barsequillo. ¿Y la calle? Eh, 24 de junio y mi marido eh, viene con él en la bicicleta. ¡Ah, qué maravilla! Y usted viene a cuidarlo. Claro. A cuidarle, a Ave claro. María. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ahora. Y bueno, acá fue donde mi hijo hizo, hizo la, confirma, la confirmación y nosotros rumbo ahora sí a la ciudad de Fernando de la Mora con el caballito de acero atrás. No se me adelante ni se me atrasen. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Se convierte en cóctel o amanece en el abasto. Y bueno, y hoy gana Racing, así es que apoyo total a los hermanos argentinos hoy, y principalmente a nuestra contadora y tesorera de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, fundadora, eh, la licenciada Andrea Tevechi. Y bueno, y acá... Apoyando 100% a los argentinos, con todo el respeto que se merecen los brasileros. Tengo grandes amigos brasileros, me siguen acá, pero en nuestra asociación no tengo brasileros todavía. Así es que Argentina gana por goleada, goleada. Que viva Argentina, que viva Paraguay, que viva Colombia. Ave María, Ave María, Doña María. Eh, a ver, ma. Eh, vamos por acá mejor, mejor. ¿Cómo estás? A ver, María, a ver si ese parece que no va a subir. 30 o, o más. Está eh, que se queda. Hoy aproximadamente estamos esperando por lo menos un 20 vuelos eh, que está llegando el día de la fecha. Uh -huh. Aquí ya llegaron 13. Si llegan hoy 20 más o menos. 20, 20 25 estaría llegando. Esto es lo más peligroso. Están llegando porque te pueden pegar una adelgaciada por, por esa... Por ese carro del dinero, y amor. Vamos a ver si sube, hay que... A ver María, no sé si va a subir acá. Tanto de la Argentina como del Brasil. Si ayer ingresaron algo así como 4.000 personas, ¿cuántos se pueden sumar hoy? Yo creo que hoy vamos a superar los 6.000. Quiere decir que 10.000 10, personas más o menos van a utilizar sí, 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 el aeropuerto. Estamos, bueno, es por suerte, gracias a Dios subió. Y, y eso es este interesante, es mucho para nuestro aeropuerto. Sí, eso es, eso es aparte de los 3.500 que solemos tener en los vuelos regulares, ¿verdad? Hay que sumarle a eso. Sí, señor. Sí, sí, entonces, el aeropuerto está trabajando con todo, todo su potencial. No, en este momento estamos full time con toda la gente dentro de sus funciones, eh, recibiendo y despachando vuelos. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de rechazar a algún pasajero o no? Sí, hubo, hasta el momento creo que hubo como seis inadmitidos por algunas recomendaciones de la parte de seguridad. 
y de la Policía Nacional, que fueron retornados nuevamente a su país de origen. Porque tuvieron algún problema en, en, en Argentina en algún estadio. Así mismo, es, así Ajá. mismo. Bueno Rubén, que, que sea linda la jornada, que sigan trabajando, que sigan demostrando lo que se puede hacer desde un sitio como este. Soñamos siempre con un aeropuerto mucho más grande, en eh, mejores condiciones para todos, para que puedan trabajar y para que puedan recibir y despedir a muchas personas también. Pero esto es lo que tenemos hoy y esto es lo que se está haciendo y todo lo que genera la final de la Copa Sudamericana. Que tengan lindo día Rubén, un abrazo. Gracias, Carlos, para cualquier momento. Adiós, adiós, hasta luego. Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la Dignidad la cantidad de vuelos entre ayer y hoy y en las próximas horas. Bueno, eh, Neri, hablando un poquitito más de lo que anunciaba, José Fernando Castañas Ley. Bueno, más que hablar, <risa> Carlos, es mejor escucharlo al protagonista del que se fue. Ahí está el material preparado. Realmente es un trabajo que eh, me llevó mucho tiempo. Eh, siempre uno está pendiente y, y trata de no cometer errores, por ejemplo, en cuanto a leyes nuevas, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema, un desorden, digamos, de alguna forma en Paraguay, porque todo el tiempo hay leyes específicas sobre cada tema, ¿verdad? Y, y eso a veces eh, afecta al Código Penal, modifica algunas partes del Código Penal. Entonces siempre hay que estar muy atento. Eh, y además de eso, la idea de este libro era eh, hacer un poco una explicación lo más sencilla posible con los antecedentes normativos del Código Penal. O sea, ¿de dónde viene ese artículo? Eh, sabemos que una de sus fuentes principales fue el Código Penal Alemán del 75. Eh, también sabemos que eh, hubo mucho trabajo de codificación allá por el año 93, cuando el profesor Schell empezó a trabajar en esto como asesor de las Naciones Unidas. Eh, después de eso... Eh, gracias al trabajo que hicimos en otras obras con el querido Elio Vera, eh, nos introducimos mucho también en la parte histórica del derecho penal paraguayo. O sea, cómo era el derecho penal desde la colonia, la verdad, qué es lo que teníamos ahí. Por eso, en esta segunda edición eh, introduce un antecedente histórico, ¿verdad? para que uno tenga una idea también de dónde viene el derecho penal en Paraguay. El famoso código de Teodosio González, que es el inmediatamente anterior, que es del año 1910, en puridad, es eh, el proyecto de Baviera de 1813. De ahí viene realmente el código de Teodosio González, que luego llega a Argentina, se convierte en el código tejedor, y de antes incluso de sus sanciones como código penal, Teodosio González lo trae acá, hace algunas modificaciones, él era una persona que estudiaba mucho, lo presenta y se aprueba como Código Penal en 1910. Y ese código rigió hasta el año 1998, hasta esa época. Obviamente en ese momento eh, ya había muchas figuras, el derecho penal había cambiado muchísimo, pero había aparecido la presunción de la la igualdad de las personas, eh, delitos económicos, informáticos, que
Y continuamos acá hoy sábado 23. Sábado 23 de noviembre del año 2024. Y hoy gana Rans Rassi. Muy querido, muy respetuoso. Es de los de antes. Este yo digo que el jugador de ahora habla poco. Mira, como el técnico de ahora habla poco. Mira, mira la marca de la foto que va a buscar el hincha hoy. Sí, sí. Tiene sí, 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 ese referente. Tres como jugador. El ídolo. Hoy es Costa. Costa sí, Pedro. Hoy es Costa. Ya, ya, ya. De, de los jugadores el primero es, es Juanfer. Yo entiendo que hoy sí. Sí, sí, la gente sí. Pero Juanfer es la, la novedad. Dos goles, goles el otro día, día, ¿no? Dos goles el otro día. Juanfer esto. Elisa. Gustavo Costa sale del hotel Saluda hinchas de Racing. Esto, eh, esta es una de las tantas imágenes que tienen que ver con el carisma y con el estilo del conocido y reconocido profesional argentino Gustavo Costa hoy dirigiendo a Racing, jugó alguna vez al fútbol defendiendo los colores de Racing fue capitán, trayero central de Racing estuvo en nuestro país dirigiendo a Guaraní Olimpia y Cerro Porteño en 1966 Gustavo Costa debutó en Racing en 1966 como la mascota del equipo Calvo eh, ah, como la mascota sí, 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 como la mascota por eso sí, el sí, sí, no puede ser no, no, la región no lo tenga lo juega como jugador profesional pero en la sesión de diseño gustó como la mascota del equipo ¿cómo te fuiste mascota? y vos sabés que ¿mi mascota no, no me, me, ¿eh? me llamaron una vez y no me dio no, no, no me vergüenza que tenía Calvo y iba a ser la mascota de Rey de Olimpia ¿eh? sí, sí, eh, Olimpia está con un muñeco Estamos con el, con, el, con el muñeco Olimpia y yo iba a acompañar a mi equipo. O sea, iba a ser el, 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 el hijo. Eh, no, 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 yo quiero que, que escuche Francesco esta música, ponemos como, como algo que te identificas más, esta, este, este primer tema. Y bueno, continuamos a Socó, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. A, eh, frontera de San Lorenzo, a mano derecha San Lorenzo, a mano izquierda Fernando de la Mora. Estamos en la frontera de Fernando de la Mora y San Lorenzo, departamento central. Hoy sábado 23 de noviembre del año 2024. Un día como hoy en el 2020 estábamos en en los lugares más emblemáticos de Asunción haciendo un video para una competencia de, de freestyle de, de un paraguayo que estaba concursando y que la Asociación de Colombianos Reciente en Paraguay a Socol le estaba apoyando en plena pandemia. En plena pandemia nosotros no paramos, trabajos sociales, ollas populares, eh, regalos para los niños, así es que no paramos en la misma pandemia 2020, 2020.
mañana espectacular del sábado 23 de noviembre del año 2024. Una mañana que nunca volverá, nunca volverá esta mañana. Así es que vivamos el presente, vivamos el aquí. Saludo para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Francela, mira, por decir Francela, Francela es hincharra, que reconocido hincharra. Sí, sí, y esta también. Y esta también, sí. A, a la derecha de mesa, ¿sabes quién es, Carlos? El, el rubio. Coscu. ¿Qué? ¿Eh? Coscu. Coscu es un, un reconocido influencer, youtuber, eh, que rompe todo en redes sociales. Muy, muy cuestionado también, Carlos. Eh, al lado de Abel Pintos, o me parece a mí está Mark Zuckerberg. ¿Verdad? Sí, Mark Zuckerberg. Y al lado de Mark está Gustavo Cerati, Carlos. Racing Corazón. Ah, bueno, ya que Cerati es hincha de Racing. Sí, sí. Ahora, me parece que se le aclaran un poquito acá todo, ¿eh? Porque está John Lennon, por ejemplo. Sí, John Lennon, que está al lado del sombrero. Eh, al lado de la escalera. A ver, bueno. Sí, viene arriba, viene arriba. Viene arriba. ¿Quién es? Que tiene una... Sí, que tiene una paz. Sí. Este es el Carlos Gardel. Carlos Gardel. Sí. Y al lado está Scarface, ¿verdad? Y después está Graciela Fano, ¿verdad? Sí, Graciela Fano, sí, a la derecha de Coco. Y arriba, ¿quién es el lado de arriba? Eso que está abrazado. Le voy a preguntar. A ver, si vos supuestamente sabes todo. No, ese, eso no, no se caló ahí, ahí mm. se me fue un poquito, ¿verdad? Después tengo una mañana, eso era la farándula también. ¿Y, ¿Y vos sos Racing también? Sí, hoy vino a trabajar con un camisa de Racing. Ah, sí, mira. Sí, 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 mi camisa de Racing, claro, claro, claro. Mm. Eh, abajo, creo que esa, esa de abajo es... Eh, ¿Cómo se llama esta cantante? Eh, esta que tiene unos ojos de diferentes colores. No, no, no. Nati, Nati que lustro, creo que es. Ah, creo que es. ¿Quién, ¿Y quién es la reina? Eh, ¿Quién es la reina? Máxima. Sofía, ¿no? No es la reina Sofía. Y no es la Holanda. Eh, no, pues, no, 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 ah, y puede ser. Eh, ah, sí, 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 ¿Yo leno? Sí. ¿Es de la ¿Y pico abajo? ¿Cuánto 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 y Obel está también en la imagen acá de Racing, no sé no por qué, porque yo, está, yo no sé, Obel es vivido en Antigua Grecia ahora, creo que Carlos de Racing no existía todavía en Antigua Grecia, pero no sé, es no cuestión de, 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 de la historia. Oye, vamos a cerrar con Eri esta parte del programa, hoy eh, un homenaje, eh, una mención en realidad a José Fernando Castañas Levy, lamentamos muchísimo su partida, eh, reiteramos ahí eh, misa todos los días hasta el jueves, a las 19 en, en la parroquia San Cristóbal. ¿Te parece que esta fue la primera semana que ya, ya nos hizo falta el doctor a todos los medios de comunicación y cómo sentimos, Carlos, verdad? ¿verdad? O sea, hubo tantos temas dentro del ámbito jurídico para debatir y, y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que yo personalmente, fuera lo que es el doctor Rubén Galeano y, y otro, uno que otro más que seguramente siempre está presto, Manuel Herrera, pero son pocos los que están siendo prestos para traer luz al debate jurídico, que no es fácil. Y nosotros tuvimos la oportunidad, la posibilidad y hasta el lujo, el lujo. de compartir con él ¿eh? en, en Francia Roja. Neri, querido, lindo sábado. Bueno, lindo muchísimas sábado, gracias. Muchas gracias. gracias. Continuamos con nosotros, doctor Robert Núñez. Vamos a volver en un ratito, vamos a hacer una pausa. Son casi, casi las 8 segundos para que sean las 8. ¿Qué te pasa? Me, me, solamente para, para reiterar, no más caro, una información me pasa a nuestro querido compañero de tarea, José, José Más. El hecho que hay, hay una cuenta, Carlos. ¿Viste que, ¿viste que va a haber pantalla gigante en la costanera norte, costanera sur y en el puerto de Asunción? Mm. Hay una cuenta de la sudamericana que es www.fiestabuenosudamericana.com.py donde la gente tiene que ingresar para inscribirse a esto, Carlos. Eh, y desde, la, desde ayer no funciona la, la página. O sea, no se pueden inscribir las personas. 
y está siendo muy criticado este hecho porque evidentemente los hinchas tienen que irse. Así que la página www.fiestabuenosudamericana.com.py está con problemas en este momento. Uno, uno ingresa a la página y dice, volveremos pronto a contactar por WhatsApp. Entrarás también al link de WhatsApp, no, no pasa nada. Eh, así que para que la gente como no tenga, tenga en cuenta esto, porque realmente para hoy se, se, se espera una cita mía, eso te sale cargo. Esa es la imagen que sale ahora. Volveremos pronto. ¿Vos te querés inscribir? Si te sale, volveremos pronto. Ocho puntualmente en la República del Paraguay. Hacemos la pausa, estamos en la gran cabina, estamos en el Lutín. Descubrí cada fin de semana una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la gran cabina del fin de semana. Cada día en la Lutín, la gran cabina te espera del país, cada sábado y domingo de 7 a 10 horas, en Ñandutín hablan todos y se habla de todo, la gran cabina con Carlos Baez y Francesco Fiorio por Ñandutín y todas sus plataformas lo que está entre paréntesis entre paréntesis llama más la atención Aníbal Emerín y Jesse Ruiz Díaz todos los sábados y domingos de 10 a 12 horas analizan lo más resaltante del fin de semana entre paréntesis con entrevistas, informaciones de último momento y todo lo que necesitas saber por Nianduti 1020 AM y todas sus plataformas entre paréntesis Información veraz y sin mordaza. Nianduti marcando tendencia con libertad de expresión. Los sábados de 12 a 13, las noticias económicas se analizan desde otra perspectiva. Perspectiva. Con la conducción de Alicia Bernal, Armando La Rosa y Eduardo Villalba. Por Nianduti, tu primera fuente de información.